அஸ்வின் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் நீட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு இந்த சூழலில் நிறைய மாணவர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸை அப்லோடு பண்ணணும் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒன்லி அந்த டாக்குமெண்ட்டை கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ட்ரி மட்டும் போட்டால் போதுமானது கரெக்டாக சில டாக்குமெண்ட்டை அப்லோடு பண்ண வேண்டியது இருக்குது அப்போது எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்லாம் ரெடியாக வச்சுக்கணும் எந்தெந்த டாக்குமெண்ட்லாம் கரெக்டாக அப்லோடு பண்ணணும் அதே போல் நிறைய கண்டினியூஸாக டவுட்ஸ் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க ஆதார் கார்டில் இனிஷியல் முன்னாடி இருக்குது பின்னாடி இருக்குது போடலாமா டென்த்து மார்க் ஷீட் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான டவுட்ஸை நம்முடைய மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அதற்காக ஒரு சிம்பிளான ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் தான் இந்த நீட் அப்படிங்கிறத ரொம்ப டிடிஎஸ்ஸாக மாற்ற வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கறதுக்காக என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும் அது எப்படி நீங்கள் ரெடி ஆகணும் அப்படிங்கிறத பற்றின ஒரு குட்டியான ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ ஸோ இதில் மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதற்கான அப்ளிகேஷன் வெப்சைட் அப்படின்னா போன வருஷத்து வரைக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது இந்த வருஷம் நீட் டாட் என்டிஏ ஆன்லைன் டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் போட சொல்லி அழகாக அந்த பேஜ் வந்து நிற்கும் ரெண்டாவது ஓபிசி என்சிஎல் இடபிள்யூஎஸ் ஷெடியூல்டு கேஸ்ட் ஷெடியூல்டு ட்ரைப் போன்ற சர்டிஃபிகேட்ஸ் வந்து கையில் வச்சுக்கலாம் ஆனால் அதை அப்லோடு பண்ண தேவையில்லை ஒன்லி யூ நீடு டு செலக்ட் அதில் கேட்குறாங்க நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரியா ஓபிசியா இடபிள்யூஎஸ்ஆ எஸ்சியா எஸ்டியான்னு கேட்பாங்க ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணினா போதும் போன வருஷம் டாக்குமெண்ட்டை கொடு சர்டிஃபிகேட்டை கொடுன்னு கேட்டாங்க ஆனால் இந்த வருஷம் அதை கேட்கவே இல்லை ஆஸ் லைக் ஜேஇஇ அப்போது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணினா போதும் அப்போ எப்போ சார் இதை கேட்பாங்கன்னா அட்மிஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஓபிசி என்சிஎல்னு போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களிடம் இந்த ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் சர்டிஃபிகேட் உங்களிடம் கேட்கப்படும் வேறு எந்த இடத்துலையும் இந்த ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் அப்படிங்கிற சர்டிஃபிகேட் வந்து உங்களுக்கு உதவாது பிசி எம்பிசி பிசி முஸ்லீம் என்ற மூணு பேர் தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்குன்னு போகிறப்போ ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் நான் எப்படி இருந்தாலும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறது இல்லைன்னா நோ ப்ராப்ளம் அட்டால் ஈவன் நீங்கள் ஜென்ரல்னு போட்டு அங்கே அப்ளை பண்ணாலும் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வர்றப்போ உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஓபிசி நான் கிரிமிலே இருக்கு இடபிள்யூஎஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வருமான உச்ச வரம்பு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஆனால் இங்கே பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டிக்கெல்லாம் எந்த ஒரு வருமான உச்ச வரம்பெல்லாம் கிடையாது பிசின்னு இருந்தாவே உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் தான் அப்போது தமிழ்நாட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நீட் ஸ்கோர் மட்டும் இருந்தால் போதுமானது அங்கே போகிறப்ப தான் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு போய் அதில் ஓபிசி நான் கிரிமி லேயரில் டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனில் நம்ம ஊர்லேருந்து போகக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டுக்கான ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கும் நாட் ஓன்லி நம்ம ஊர்லேருந்து போகிறது இந்தியா லெவலில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் சீட்டுக்கு நீங்கள் போட்டி போடுறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த ஓபிசி நான் கிரிமி லேயர் இடபிள்யூஎஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு உதவும் மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உங்களுக்கு கிடையாது ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தான் டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டியோட அட்மிஷன்ஸ் இருக்குது ஆனாலும் டிஎம்டி யூனிவர்சிட்டி என்று வரும் பொழுது எல்லாமே ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படின்னு வச்சு தான் அங்கே ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் சீட் அலக்கேட் பண்ணுவாங்க அப்போது நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் மற்றபடி நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணலன்னா நோ ப்ராப்ளம் அட்டால் இந்த இடத்துல பாருங்கள் செலக்ட் மட்டும் நீங்கள் பண்ணால் போதும் சார் அப்போ நாங்கள் ஜென்ரல்னு போட்டுக்கணுமானா இல்லை நீங்கள் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர்னு போட்டுக்கோங்க எப்போ அந்த சர்டிஃபிகேட்டை கொடுங்கன்னு கேட்பாங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறப்ப தான் அந்த ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் சர்டிஃபிகேட்டை கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க ஓபிசி சர்டிஃபிகேட்டாக இருந்தாலும் சரி இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட்டாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு மட்டும்தான் அது வேலிட் ஆகும் அப்போது மார்ச் முப்பத்தொன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு அன்று இன்றைக்கி வாங்கின சர்டிஃபிகேட்டாக இருந்தாலும் அடுத்த மாதம் முடிஞ்சு போயிடும் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி புதுசாக தான் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இப்போது ஓபிசி என்சிஎல் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்துன்னா அப்போ சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி நீங்கள் அங்கே கொடுத்துக்கலாம் அட்மிஷன் ப்ராசஸில் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து மூணாவது பாருங்கள் ஃபோட்டோ அப்போ ஃபோட்டோவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
எந்த டேட்டில் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த டேட்டையும் போட்டு தான் நீங்கள் ஃபோட்டோவை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோடு பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அதுவும் ஃபோட்டோ வந்து ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் ஃபோட்டோ போய் இப்போ ரீசெண்டாக எடுக்கிறப்போ எடுத்துட்டு உங்களோட நேம் அதே போல் என்றைக்கி அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்தீங்களோ அந்த டேட்டையும் போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த சாஃப்ட் காப்பியை வாங்கி நீங்கள் அப்லோடு பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் அப்லோடு பண்ணுறப்போ பத்துலேருந்து இரநூறு கேபிக்குள் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்துன்னா ஃபோட்டோ சைஸ் எக்ஸிடன் வரும் நீங்கள் அதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணி அந்த அப்லோடு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த ஃபோட்டோஸை ரைட் ஸோ இதுதான் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஸோ இது ரெண்டையும் நீங்கள் போய் சார் போஸ்ட் கார்டு என்ன சார் அந்த பிரச்சனையெல்லாம் உங்களுக்கு வேண்டாம் நீங்கள் நேராக நீங்கள் இதுக்கு ஸ்டுடியோவுக்கு போனீங்கன்னா நீங்கள் சொன்னால் போதும் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவும் போஸ்ட் கார்ட் சைஸ் ஃபோட்டோவும் எனக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா நீட்டாக அவங்களே கொடுப்பாங்க ரெண்டுலேயும் உங்கள் நேமு எந்த டேட்டில் இந்த ஃபோட்டோ எடுக்கப்பட்டதுங்கிறத ஸ்கேன் பண்ணி அல்லது அந்த சாஃப்ட் காப்பி வாங்கி நீங்கள் அப்லோடு பண்ணணும் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் யாராச்சும் கண்ணாடி போட்டிருந்தீங்கன்னா சில பேர் ஸ்டைலுக்கெல்லாம் கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க ஸ்டைலுக்கு கண்ணாடி போட்டிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் தொன்று தொட்டு கண்ணாடியை போட்டிருந்தால் மட்டும்தான் கண்ணாடியை போட்டுக்கிட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் இல்லை சார் நான் வந்து சும்மா ஸ்டைலுக்காக போட்டிருக்கிறேன் ஸ்டுடியோவுக்கு போனேன் அதை போட்டால் ஸ்டைலாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது நான் போட்டுட்டு எடுத்தேன்னு சொன்னால் நீங்கள் பரிச்ச காலத்துக்குள்ள உங்களை விட மாட்டாங்க நீங்கள் கண்ணாடி போட்டுட்டு போகலைன்னா அவ்வளோதான் ஸோ ஸ்பெக்டக்கல்ஸை கண்டினியூஸாக நீங்கள் வியர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் ஸ்பெக்டக்கல்ஸையும் போட்டுட்டு நீங்கள் கட்டாயமாக ஃபோட்டோ எடுத்து நீங்கள் அப்லோடு பண்ணணும் ஸோ இது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்போது கேஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்டை அப்லோடிங் பண்ண வேண்டியதில்லை செலக்ட் மட்டும் பண்ணால் போதும் அந்த ஆப்ஷனை கேட்குறப்போ ஃபோட்டோ அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக நீங்கள் அப்லோடு பண்ணணும் அடுத்து பாருங்கள் நாலாவது ஃபுல் சிக்னேச்சர் கேபிட்டல் லெட்டரில் சில பேர் அப்படியே பேர் எழுதி அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோடு பண்ணுறாங்க தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்க கேபிட்டல் லெட்டரில் நேம் எழுதக்கூடாதுன்னு இது வந்து சிக்னேச்சர் ஒட்டு எழுத்தில் அப்படியே எழுதணும் அல்லது அட்லீஸ்ட் ஸ்மால் லெட்டரில் நீங்கள் பேரை வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ தட் நோ ப்ராப்ளம் அட் ஆல் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நீட்டாக அழகாக கேபிட்டல் லெட்டரில் எழுதி அதை அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி போட்டால் செல்லாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போது இந்த சிக்னேச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒயிட் பேப்பரில் பிளாக் பெண்ணை நல்ல எழுதுகிற பேனாவை எடுத்து அழகாக சைன் போட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி தான் இந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ளே இருக்கிற மாதிரி வச்சு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து பாருங்கள் அஞ்சாவது இதையும் அப்லோடு பண்ணணும் சி இந்த இடத்துல ப்ராக்கெட்டில் அப்லோடுன்னு போட்டிருக்கிறதெல்லாம் அப்லோடு பண்ணிடணும் நீங்கள் அதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் அடுத்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ஃபிங்கர்ஸ் இம்ப்ரெஷன் அதாவது வந்து ஃபிங்கர்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த அஞ்சும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வந்து முதல்லாம் வந்து தம்பி இம்ப்ரெஷன் மட்டும்தான் இருந்துச்சு இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அஞ்சு விரலுக்கான இம்ப்ரெஷன் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போது அஞ்சு விரலையும் அந்த இங்கில் வந்து வச்சு அதை அப்படியே அந்த பேப்பரில் வச்சு ஒவ்வொன்றும் அப்படியே வச்சு நீங்கள் அப்படியே ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோடு பண்ணணும் நாலுலேருந்து முப்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் இதையும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சு ஸ்கேன் இப்படி கையில் அப்படியே வச்சு அமுத்துனீங்கன்னா அந்த அஞ்சு ஸ்கேன் அப்படியே வரும் நீட்டாக அப்படியே வச்சு அமைக்கி நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளே போட்டுடணும் இது வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த தம்ப இம்ப்ரெஷன் கொடுங்கனா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை பேப்பர் மேலே ஏறி உக்காந்து அதை போட்டு அமுத்து அமுத்து நம்முத்துனீங்கன்னா அது தம்ப இம்ப்ரெஷன் இருக்காது அது அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே வந்து அப்படியே படம் வரைஞ்ச மாதிரி உள்ளுக்குள்ளே கலர் அடித்த மாதிரி ஆயிரும் அந்த தம்பில் அந்த போகக்கூடிய ரேகைகள்லாம் முக்கியங்கிறதுனால அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ கரெக்டாக எடுங்க சும்மா ஜஸ்ட் அப்படியே வச்சு எடுத்துகிட்டு நீட்டாக ஸ்கேன் பண்ணி அழகாக அப்லோடு பண்ணி இது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப டீடியஸ்லாம் கிடையாது சும்மா சிம்பிள் ஸ்டெப் அவ்வளோதான் அடுத்து பாருங்கள் கிளாஸ் டென் மார்க்ஸ் என்ட்ரி என்ட்ரி அலோன் இங்கே வந்து மார்க் ஷீட் அப்லோடு பண்ணுறதெல்லாம் கேட்குறதில்ல மார்க் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறீங்கிறத எதுக்கும் மார்க் ஷீட்டை கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக பார்த்து ஐநூறு மார்க்குக்கு நீங்கள் இத்தனை மார்க் நான் வாங்கினேன் அதில் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு கேட்பாங்க கரெக்டாக பர்சன்டேஜை கால்குலேட் பண்ணி நீங்கள் இந்த டென்த் மார்க் என்ட்ரி போட்டால் போதும் இந்த இடத்துல நோ நீட் ஆஃப் டென்த் சர்டிஃபிகேட் அடுத்து பாருங்கள் வேலிட் ஐடி ப்ரூஃப் வேலிட் ஐடி ப்ரூஃப்னா ஆதார் ஓட்டர் ஐடி பேங்க் பாஸ்புக்கில் இது எனக்கு தனியாக பேங்க் பாஸ்புக் இல்லைன்னா உங்கள் அப்பா கூட சேர்ந்து ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி கூட யூ கேன் கெட் த பாஸ்புக் 
தமிழ்னு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷ்லேயும் கே அந்த கொஸ்டின் இருக்கும் அதே கொஸ்டின் தமிழ்லேயும் இருக்கும் நிறைய பேர் ஒருவேளை இங்கிலீஷில் படித்து பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு புரியலைனா தமிழில் சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு கரெக்டாக பொருந்தி போகும் ஈஸியாக வந்து அந்த ஆன்சர் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் எல்லாமே தமிழ் பேச தெரிந்த மாணவர்கள் எல்லாமே தமிழ் அப்படிங்கிற அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை சூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் அதே கொஸ்டின் அப்படி கீழே தமிழ்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க அதனால் டபுள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும் இதை நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேர் பயப்படுறாங்க சார் நாங்கள் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சு தமிழ்னு போடலாமான்னு தாராளமாக போடலாம் உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமோ அதை நீங்கள் தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்தா தமிழ்னு போடக்கூடாதுனோ அல்லது தமிழ் மீடியத்தில் படித்தா இங்கிலீஷ்னு செலக்ட் பண்ணக்கூடாதுனோ எந்த ரூலும் கிடையாது ஸோ நம்ம தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் தமிழ் பேச தெரிந்த மாணவர்கள் படிக்க தெரிந்த மாணவர்கள் தமிழ் என்று போட்டால் டோன்ட் வரி யூ வில் பி ஹேவிங் கொஸ்டின் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் தமிழ் ரெண்டுலேயும் இருக்கும் ரைட் ஸோ அதனால் தமிழ்னு சூஸ் பண்ணுறது புத்திசாலித்தனமான முடிவு என்று நான் நினைக்கிறேன் அடுத்து டுவெல்த் மார்க்ஸ் டுவெல்த் மார்க் என்ட்ரி பண்ணுறப்போ கோடு ஒன் அப்படிங்கிறது அப்பியரிங் இந்த வருஷம் யாரெல்லாம் அப்பியர் ஆகுறீங்களோ அப்பியரிங் அப்படின்னு போட்டால் உங்கள் மார்க் எல்லாம் கொடுங்கன்னு கேட்காது என்ட்ரி காமிக்காது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டுவெல்த் மார்க்னு கேட்க பாஸ்டு இந்த வருஷம் பாஸ் பண்ண போகிறோம்ல அதனால் பாஸ்டுன்னு போட்டுருவோம் இந்த வருஷம் காலேஜுக்கு போகிறப்ப பாஸ் பண்ணி தானே போகிறோம்னு சொல்லிட்டு பாஸ்டு அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அது ரிப்பீட்டர் பேட்ச் மாதிரி தெரிஞ்சிடும் அப்போ என்ன கேட்பாங்கன்னா இங்கே என்ட்ரு த மார்க்னு கேட்டுருவாங்க டுவெல்த் மார்க்கை அப்போது இந்த வருஷம் டுவெல்த் படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அப்பியரிங்னு கொடுக்கணும் படித்து முடித்து ரிப்பீட்டர் போகக்கூடிய மாணவர்கள் அப்பியர்டு அப்படின்னு கொடுக்கணும் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த கோடு கேட்பாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட்ஸ் இட் ஸோ மார்க் என்ட்ரிங்கிறது கரெக்டாக நீங்கள் ரிப்பீட்டர் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த மார்க் வந்து கையில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் ரைட் அடுத்து அப்ளை பண்ணுறப்போ என்ன ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா மொபைல் நம்பர் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மொபைல் நம்பரை அப்ளை பண்ணுறப்ப யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரீசார்ஜ் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி புது நம்பர் வாங்கிட்டு பழைய நம்பர் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு புது நம்பர் வச்சுருப்பீங்க மாட்டிப்பீங்க ஸோ மொபைல் நம்பர் இப்போ என்ன மொபைல் நம்பர் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை எக்ஸாம் முடிஞ்சு ரிசல்ட் வர வரைக்கும் அதை அட்லீஸ்ட் கையில் வைங்க கவுன்சிலிங் முடிய வரைக்கும் வச்சுக்கிறது கூட நல்லது ஸோ மொபைல் நம்பர் கொடுக்குற நம்பர் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக எழுதி வச்சுக்கணும் என்ன ஒரு கேப்டல் லெட்டர் இருக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கணும் ஒரு ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கணும்னு தெளிவாக கேட்டிருப்பான் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுப்போம் இன்றைக்கி ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நாளைக்கு காலையில் யோசிக்கிறப்போ அதுக்கு இந்த பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தோமோ இதுக்கு இந்த பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோமான்னு போட்டு போட்டு பார்க்க வேண்டியதாக போயிடும் அப்படி நீங்கள் பாஸ்வேர்டை கொடுத்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா உங்களோட இமெயில் அடிக்கும் மொபைல் நம்பருக்கு உங்களுக்கு ஓடிபி ஒன்று வரும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் பட் இருந்தாலும் இந்த பாஸ்வேர்டை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சு எழுதி வச்சுக்கோங்க எங்கேயாச்சும் அடுத்து இமெயில் ஐடி இமெயில் ஐடி கரெக்டாக கொடுங்க சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அஸ்வின் சிவில் இருக்குன்னு வைங்க ஏஎஸ் ஹச்சை விட்டுறாங்க ஏஎஸ் டபிள்யூஐஎன் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற இமெயில் ஐடி ஏஎஸ் ஹச் டபிள்யூஐஎனாக இருக்கும் உங்களுக்கு வராது மாட்டிப்பீங்க ஏன்னா எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் மொபைல் நம்பருக்கும் இமெயில் ஐடி ரெண்டுக்கும் வரும் நீங்கள் ரெண்டையும் தப்பாக்கி இதை ஏதாச்சும் மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா மாட்டிப்பீங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை மொபைல் நம்பரையும் அப்ளிகேஷனில் போடுறப்போ இமெயில் ஐடியும் கரெக்டாக செக் பண்ணி கொடுங்க அடுத்து லாகின் ஐடி உள்ளுக்குள்ளே போய் நீங்கள் லாகின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஐடி வரும் அதையும் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நாளையும் நீங்கள் கம்பல்சரியாக ஞாபகம் வைத்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த பத்து விஷயங்கள் இந்த பத்து விஷயங்கள் வந்து நம்முடைய மாணவர்களுக்கு கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ஸோ இதெல்லாம் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கட்டாயம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறையா நீட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் சாப்டர்ஸ் என்ன எப்படி படிக்கணும் எந்தெந்த வருஷங்களில் எந்தெந்த சாப்டரில் அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க இது அனைத்தும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நம்மளுடைய நீட் ப்ரிப்ரேஷன் சம்மந்தமாக வரப்போகுது கட்டாயமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆல் த வெரி பெஸ்ட் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மறுபடியும் ஒரு முக்கியமான நீட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு வீடியோவோட உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தின் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்வின்